ഹായ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് മേ ഡി സി ബൈ മേരി എം ജെ പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ചാപ്റ്റർ ലെവൻ കോണിക് സെക്ഷനാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോണിക് സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കോണിൻ്റെ സെക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു കോണിനെ ഒരു പ്ലെയിനുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പല സെക്ഷൻസ് കിട്ടും അതിലൊന്നാണ് സർക്കിൾ കോണിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് സർക്കിൾ രണ്ടാമത്തെ ഇത് പരാബോള അപ്പം ഈ പരബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരബോള കിട്ടുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ കോണിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനോണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടും അതിനെയാണ് പാരബോള എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ എലിപ്സ് എലിപ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ കോണിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ട് ചെരിച്ച് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഫിഗറാണ് അവിടെ ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് എലിപ്സ് ഫോർത്ത് വൺ ഹൈപ്പർബോള ഹൈപ്പർബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ നേപ്ഡ് കോൺ അതായത് രണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു കോണും കൂടെ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കിട്ടുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർബോള അപ്പം ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആണ് കോണിനുള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് പാരബോളയും എലിപ്സും മാത്രമാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആകെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരബോളയും എലിപ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പാരബോള എന്താണ് ഈ പാരബോള പാരബോള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ റിക്വിഡിസ്റ്റൻ ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആൻഡ് എ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്നും ഉള്ള ഫിക്സ് ഒരു ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് പി വൺ ഇത് ബി വണ്ണും ആണെങ്കിൽ പി വൺ ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി വൺ എഫ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ബി വൺ തൊട്ട് പി ടു വരെയും പി ടു തൊട്ട് എഫ് വരെയും ഇത് പി ടുവും ഇത് ബി ടു അപ്പോൾ പി ടു ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എഫ് അപ്പം അതേപോലെ ഈ ഫിക്സഡ് ലൈൻ തൊട്ട് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സും ആ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ആ പോയിൻറ്റും ഈ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിൻ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഈ ഒരു പരാബോള വരെയും ഈ പരാബോള തൊട്ട് ആ ലൈൻ വരെയുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ പരാബോള ഓക്കെ അപ്പം ഈ പാരബോള എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ഫിക്സഡ് ലൈൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം ഈ ലൈനിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിന് പറയുന്നതാണ് ഫോക്കസ് പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് പരബോളയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റസ് രക്തം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്തം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഇക്വേഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ആദ്യം പാരബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് പാരബോള വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് പാരബോള ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പാരബോള ഒരു റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പാരബോള അതായത് ഇതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പാരബോള പിന്നെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ്
അപ്വേഡ് പരാബള പിന്നെ ഫോർത്ത് വൺ ഡൗൺവേർഡ് പരാബള അപ്പം ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാരാബോളയുടെ സെക്ഷൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് വരിക ഈ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് വരിക അപ്പം എഫ് ഓഫ് എ കോമ സീറോ ഫോക്കസിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ സീറോ ആയിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പാരബോളയുടെ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ സൈഡിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ സൈഡിലാകുമ്പോൾ ഇത് ഒറിജിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിലാകുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് എ മൈനസ് എയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ആണ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പാരാബോളയ്ക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പരാബോളെ ആകുമ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരാബോളയാണെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ ഫോക്കസ് അറിയണം ഇക്വേഷൻ അറിയണം ഡയറക്ട്രിക്സ് അറിയണം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ഈ നാലെണ്ണത്തിനും ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം സെയിം ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം ഫോർ എ ആണ് എല്ലാ ഈ നാലെണ്ണത്തിനും ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം is equal to 4a ini second one left handed parabola aumba namukku ariyam directrix ee side la irikkum vera appo idu positive side alle idu origin aanengi idu positive side aanu a lude aanu pass cheynathu appo ivide x equal to a aanu adinde directrix focus appo ee side il verum appo focus vera minus a comma 0 equation equation endana y square is equal to minus 4x അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പരാബോളയിൽ മനസ്സിലാക്കുക തേർഡ് വൺ അപ്വേർഡ് പരാബോള അപ്വേർഡ് പരാബോളയാകുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് വരിക വൈ ആക്സിസിലാണ് വരിക വൈ ആക്സിസിലാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് നമ്മൾ സീറോ കോമ എ ഫോക്കസ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ വരും അപ്പോൾ വൈൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ അല്ലേ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഫോർ എ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ കണ്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ സിമെട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഈ പരാബോള സിമെട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ഇത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ഇസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് പരാബോളയോ ഇറ്റ് ഇസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ദെൻ അപ്വേർഡ് പരാബോള ഇറ്റ് ഇസ് സിമെട്രിക് അബൌട്ട് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് ഇനി ഡൗൺവേർഡ് പരാബോള ഡൗൺവേർഡ് പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ അപ്വേർഡ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് പരാബോള എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് സീറോ കോമ മൈനസ് എ and directrix positive side laana directrix vera so y is equal to a length of lattice rectum same anna app itrayum karyangalana nammal edilana parabola ede naal equations adinde focus directrix ee karyangal okka padikya idil itrayum karyangal padichu kaynja namukku idinde base cheyidittulla questions okka valare simple aayittu cheya ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എലിപ്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമുക്കുള്ളത് അപ്പോൾ എലിപ്സ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് എലിപ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ടൈപ്പ് എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇത് ഇതുപോലെയാണ് ഇതാണ് എലിപ്സ് അപ്പോൾ എലിപ്സ് ഇത് മേജർ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സൈഡ് അതായത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്മിങ് ഇൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഭാഗം കേട്ടോ ഇതാണ് മേജർ ഇതാണ് മൈനർ ഇപ്പം മേജർ ആക്സിസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മേജർ ആക്സിസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലിപ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ ആക്സിസിലും ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിലും ആണ് കേട്ടോ മേജർ ആക്സിസ് വരുന്നത് ഇത് ഒറിജിൻ 
ഓക്കെ അപ്പൊ മേജർ ആക്സസ് മൈനർ ആക്സസ് മനസ്സിലായില്ലേ മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ സൈഡിനെയാണ് മേജർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനർ ആക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ഭാഗത്തിന് ചെറിയ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് മൈനർ ആക്സസ് അപ്പൊ ഇതാണ് മൈനർ ആക്സസ് ഇനി ഈ ഒരു മേജർ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി അതേപോലെ മേജർ ആക്സസ് വൈ ആക്സസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതേപോലെ ഫോക്കസ് ഇതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഫോക്കസ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സി കൊമ സീറോ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഫോക്കസ് രണ്ടാമത്തെ ഫോക്കസ് സി കൊമ സീറോ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കൊമ സീറോ ആണ് ഫോക്കസ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസോ ഫോക്കസ് ഇവിടെ സീറോ സിയും താഴെയാണെങ്കിൽ സീറോ കോമ മൈനസ് സിയും അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻസ് തന്നാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി എ ആണ് എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ ആവുക അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എ എവിടെയാണോ എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആവും എപ്പോഴും അപ്പോൾ ഏതാണോ വലിയത് അതാണ് എ ഇനി ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റസ് റെക്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റസ് റെക്ടം ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റസ് റെക്ടം രണ്ട് കേസിലും ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റസ് റെക്ടം ഇസ് ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ അതേപോലെ ഈ മേജർ ആക്സിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ എ കോമ സീറോ ഇതിൻ്റെ വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സീറോ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് എ കോമ സീറോ അതേപോലെ ഇത് സീറോ ബി ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് സീറോ കോമ മൈനസ് ബി ഇനി അത് വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ മേജർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി സീറോ കോമ എ ഇവിടെ താഴെ വേർട്ടെക്സ് സീറോ കോമ മൈനസ് എ ഇവിടെ സീറോ ബി അല്ല ബി സീറോ ഈ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ബി സീറോ എക്സ് ആക്സിൽ വരുമ്പോൾ ബി കോമ സീറോ ഈ സൈഡിൽ മൈനസ് ബി കോമ സീറോ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ടം കിട്ടി ഫോക്കസ് മനസ്സിലായി പിന്നെ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ഇത് കാണാം വേർട്ടെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എ ആയിട്ടും പിന്നെ മൈനർ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേർട്ടെക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി ആയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോക്കസിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന സി ആയിട്ടുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് ആ റിലേഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റിലേഷൻ സി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നില്ല ആ ഡയറക്റ്റ് ആ ഫോക്കസ് ഏരിയ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി സി എന്താണ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വലിയ സൈഡിനെയാണ് മേജർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് അതൊക്കെ രണ്ടിനും സെയിം ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഫോമുലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിപ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം അപ്പോൾ എലിപ്സിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മേജർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിലാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ രണ്ടും കൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് രീതിയിൽ മേജർ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ വേർട്ടിസസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ കോമ സീറോ ഈ മൈനർ
അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ അതായത് മേജർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ വരികയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മാറും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ടു എ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് ടു ബി ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം സെയിം തന്നെ റിലേഷൻ സെയിം തന്നെ ആകെ ഫോക്കസ് ചേഞ്ച് വരും സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി പിന്നെ മേജർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് എ അപ്പോൾ മൈനർ ആക്സിസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ബി കോമ സീറോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഫോക്കസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓഫ് ദ പാരബോള വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാരബോളയുടെ ശരിക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എക്സ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ടു അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി എ ടു ആന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഡയറക്ട്രിക്സ് is x equal to minus a that is x equal to minus 2 appa x plus 2 equal to 0 pinna endha vende focus focus endana focus is a0 a0 nu ana 2 comma 0 pinna length of lattice rectum length of Lattice rectum is equal to 2b, uh, 4a, 4a. 2b square by a is the ellipse and the other is the parabola. Then 4a, that is 4 into 2, that's equal to 8. Now, if you have a choice, you can get the equation. If you have a choice, you can get the equation. 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 The second question. Find the equation of the ellipse. whose length of major axis is 20 and foci are endonde foci ay idavde foci nu parna rendanna verumba le singularum plural um undale appo singular aavumbo nammal focus nu parayum foci nu parayumbo plural rendanna verunnade ellipse ne rendu focus undu appo adond appo ivide endakya thannirikkunne nu adi nokka length of major axis length of major axis and foci are zero plus or minus 5 അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോക്കൈ സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് ആക്സിസിലാണ് വരുന്നത് മേജർ ആക്സിസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് മേജർ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോക്കൈ സീറോ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം സി ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ നമുക്കറിയാം മേജർ ആക്സിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇസ് ട്വൻറ്റി സോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇപ്പം എയും സിയും കിട്ടി ഇനി ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ റിലേഷൻഷിപ്പ് സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ or b square is equal to 10 square minus 5 square which is equal to 100 minus 25 which is equal to 75 pay square and b square and get the equation is equal to equation is x square by 75 plus y square by 100 is equal to 1 that is the equation of Phillips ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കൺസിഡർ ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദ എബവ് കോണിക്കസ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോണിക്കാണ് എബവ് കോണിക്കസ് ആൻഡ് എലിപ്സ് എലിപ്സിൻ്റെ ഫോം ആണല്ലേ ഇക്വേഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അത് എലിപ്സാണ് ഇനി ഫൈൻഡ് ദ എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഓഫ് ദ എബവ് കോണിക് 
ഈ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തരാൻ വിട്ടുപോയി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ എ അതായത് ഫോക്കസും വേർട്ടെക്സും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു ദ ഫോക്കസ് ആൻഡ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു വൺ ഓഫ് ദ വേർട്ടെക്സ് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ സെൻറ്റർ തൊട്ട് സി വരെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂവും എ എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ അതിൻ്റെ റേഷ്യോ കാണുന്നതാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതാം അറിയാവുന്നത് എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡും ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവും ആണ് അറിയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് സി കാണണം സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് റൂട്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ സി ബൈ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇതാണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ അപ്പോൾ ഈ റിലേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിലേഷൻ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഇതിനകത്ത് എല്ലാ ഫോമുലാസും ആ റിലേഷൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പാരബോള വിത്ത് ഫോക്കസ് സിക്സ് കോമ സീറോ ഫോക്കസ് സിക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് സിക്സ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ഡയറക്ട്രിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിക്സ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പരാബോളയാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ അത് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പരാബോളയാണ് ഈ സിക്സ് സീറോ ഇതും ഡയറക്ട്രിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എയ്ക്ക് പകരം സിക്സ് കൊടുത്താൽ മതി സോ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് എ ഇൻറ്റു സിക്സ് അല്ല ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് എക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് അതാണ് ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ Find the coordinates of the foci, the vertices, length of major axis and the length of minor axis and eccentricity of the ellipse. Now, ellipse and equations are done. We are going to find the coordinates of the foci. Now, this equation you see, we can get a square and get a b square. a square is 16 and b square is equal to 9. Then, a and b is equal to a4 and b3. Then, c is equal to c is equal to root of a square minus b square that is root of 4 square minus 3 square that is 16 minus 9 root 7 appa c kitti a yum b yum kitti ini parna karyangal okke ezhudam foci endha irikkum foci plus or minus c comma 0 that is plus or minus root 7 comma 0 vertices vertices plus or minus a comma 0 that is plus or minus 4 comma 0 then length of major axis length of major axis it's equal to 2a that is 2 into 4 is equal to 8 length of minor axis that is 2b that is 2 into 3 equal to 6 pin eccentricity equal to c by a c is root 7 by a nu parayunnathu 4 appo root 7 by 4 pa our equation identify cheythu kaniya namukku simple aayittu ainde values ainde indakka kandupidikka ini question number 6 Consider the figure. Find the equation of the ellipse. 
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മേജർ ആക്സസിൽ ഫൈവും മൈനർ ആക്സസിൽ ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് സുഖമായിട്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലേ എ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ എ ഫൈവും ബി ത്രീയും ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഓർ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം കാണണം സെക്കൻഡ് വൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്റസ് രക്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ ബൈ എ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ ബി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എ ഇസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ടു സാർ എയ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഇനി തേർഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ എ ബി അപ്പോൾ ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കാണേണ്ടത് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ടച്ചസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടോ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫൈവിലും വൈ ആക്സിസിൽ ത്രീയിലും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെന്താ നമ്മൾ പറയുക എക്സ് ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റും ഇത് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റും വൈയിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന വൈ ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൽ പഠിച്ചു എക്സ് ബൈ എ പ്ലസ് വൈ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ലൈൻ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ അഗെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പരാബോള വിത്ത് വേർട്ടെക് സീറോ സീറോ ആൻഡ് ഫോക്കസ് എറ്റ് സീറോ ടു അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പരാബോള വിത്ത് വേർട്ടെക്സ് വന്നിട്ട് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് അവിടെ വൈ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പോൾ വൈ ആക്സിൻ്റെ മുകളിലാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ എ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ആന്ന് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ എന്താ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് വൈ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പരാബോള അപ്പോൾ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക വൈ ആക്സിസിലാണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് വൈ ആക്സിസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ഫോക്കസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോക്കൈ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് മൈനർ ആക്സിസ് ലാറ്റസ് റെക്റ്റം ഓഫ് ദ പരാ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ നയൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം എലിപ്സിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അവിടെ എ എപ്പോഴും എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മേജർ ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ തന്നെയാണ് എ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയനും ആണ് അപ്പം എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഫോക്കൈ അപ്പോൾ ഫോക്കൈ കിട്ടണമെങ്കിൽ സി വേ വേണം അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഫോക്കൈ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് സി കോമ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ഫോർ കോമ സീറോ പിന്നെ ഫോക്കൈ ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് മേജർ ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് മൈനർ ആക്സിസ് is equal to 2b that is 2 into 3 6 pinne length of lattice rectum length of lattice rectum is equal to 2b square by a that is 2 
ചെയ്ത് പോവാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇക്വേഷൻസ് റെപ്രസെൻസ് എ പരാബോള വിച്ച് ഇസ് സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ഇതിലത്തെ ഏതാണ് എബൌട്ട് പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അപ്പേർഡ് പരാബോള ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പരാബോളയുടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിലത്തെ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വരുമ്പോൾ അത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡാവും എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺവേർഡാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഓപ്ഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പേർഡ് പരാബോള ഇനി സെക്കൻഡ് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ എലിപ്സ് ഹൂസ് വേർട്ടിസസ് ആർ അപ്പോൾ വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീനും ഫോക്കൈ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവും ഇവിടെ നമ്മൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ എ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഓർ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ഇപ്പം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ദ ഫോർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇനി ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ അതായത് വൺ സിക്സ്റ്റി നയൻ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ് ആണിത് അപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പരാബോളയും എലിപ്സും വരുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും പഠിക്കുക പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ ദോസ് ഹു ഹാവ് ഇൻ സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ